野菜进城卖，今天要打一种城里头人见都没见过的一种香料，拿到城头去卖。哎呦，那个林鸟疯得很。哎，对对对，那一根多。你背兜头搬的最多。超级的在那儿笑。你昨天晚上做梦都打呀？<笑>好搞笑哦。对，木浆子的收购价是五六块钱一斤，那个价格好诱惑人嘛。每年一到了那个季节，村头打木浆子的竞争。激烈得很，打木浆子，一个是要靠运气，二个是要靠眼力，要到处盯，四面八方的望。走嘞！山林里面的野火多。这个镜子好吃哎，这个镜子好吃。嗯，那哎呦，火亮亮，你们走到哪里了？哦，晓得了，我看到你兔子在摇。你们千万不要心痛。我那样的方法撇木浆子树，它都像花椒树一样，越撇它，它都发得越好。杨爷，你今天的目标是打好多钱的木浆子？两百块。要得，我们都朝着那个目标努力哈。北北走起都有点困难嘞。红木浆子卖得贵，但是太难找了。就像杨姨说的，一天打三百块钱的话，要打到天黑了才能够回家。啊，要得，前面也有黑灯哈。哇，来了啊，飞飞，走。哦，那一片好多木浆子树哈。来，快走！嗯，来来，杨颖，快走！快走，吴杨颖。好、哎、呀，姐姐，你莫说那个山林里里头，走走脱了的话，真的要找迷路哎哈。来、啊，哎呦，飞白，你今儿都惨了哈，把飞白都累得舌头哈呀哈的。<笑><笑>为了把那个美女儿带到城里面，贝贝今天供那个零点供起都有点困难。嘿，终于找到你们几个了耶！亮亮，你们打了好多了？我看看，咦，有大半贝了哈，十大斤有了哈。嘿，好多吃，在那个山林里面一定要穿长鞋儿，同学供起来。狗儿今天都要供餐了。山头的天气都是变化无常的，那那会儿又像要下雨了样哈，天天在下雨了。哎，你还会想办法？这都去山上了，我累死了。啊，是噻。这是好像俺爸啊，是真的。哎。木浆子，我们也喊它珊瑚礁，它的形状跟花椒极其的相似，但是它的枝干上面没有一颗刺，它的味道比花椒的香味儿浓十倍。吃得来的人极其的喜欢它，吃不来的人都极其的讨厌它。嗯，晚上的香味儿，我们山头人都会把它放到鱼汤里头、小面里头、豆丝里头、豆花里面，那都好看，拿了。你看那个季节，我们山头的栀子花也开了耶，想得很，开多在耳朵头，把手洗了，吃东西吃了又去打木浆子，快点洗手。这个是鱼儿窝。没有，哪个说的是鱼儿窝过料的嘛？这个这个。给叔叔吃个，叔叔快拿到。<笑><笑>
。叔叔，你还吃毛毛虫啊？你毛毛虫找我们吃了呀？给你个毛毛虫，吃饱喝足，又走下一个地方。<笑>杨坤爷，快，你打的，接到。叔叔的，叔叔的打的都要中。来，喝两两。来过来。好。哎呀，今天我们运气撇哦，我们几个人运气撇，我们两个都没打到一轮多，你在哪儿打的哦？我们今天运气不好，走路到处都走打了，是不是？没打到好点儿。打那个东西真的要靠运气啊！我们就说大伙子在运气，就包你打到这儿。哎，一不没羊味儿都可以到我这里酱油，喝两两半招待。半招待，哈哈哈！快来招待去，别那个呀，我给你们招待嘛。喝两两，我明天带点木姜子到城头去告哈儿看嘞。如果说好卖的话，以后都可以带到城头去卖，价钱又高些哈。微微些，你那今儿不乖哟，蛋都不生。我一台有几个呀？我一台有几个哈？他没有八九个，今天我有，今我有四个。他饱了哈？饱了哎！跳筋膜，站到我不生蛋。亮亮，谢谢你，你帮我抓点松啊。今儿你要去走人户呀？那还要送礼哟！喂喂喂喂喂，啊，姐姐，哦，你接我一头再看哈，有得哈。你这个鸡还喂到田里头的？啊，喂，你两个，也那个还是热乎的。一个暴击我哈，还有两个，没得了哈，走，我们出去数嘛，好多个，四个，六个，什么？我们都走了。有没有？嗯，有蛋了，你就去张叔去说嘛哈。好，走了。哎呀，你看，那个都像铁血虫一样，<笑>但是晒干了之后比黄瓜才好吃哦。万物皆可晒，那是七十警觉台，我们来看一下晒干了之后也好得精哈。同样的，所有的蔬菜都必须得洗三遍。今天的那个太阳，爱一点。在那七十斤阶台，把家头的大簸箕、小簸箕全部都贡献出来了。接下来的任务都交给太阳了哈。颜色
干，每个都像天仙虫一样。<笑>但是晒干了之后，比黄瓜才好吃哦。七十斤蕨菜晒干了之后，还有嫩个的了，我抓回去称来看，也好做。一点一起，嘿，才两斤三两，三十斤新鲜的蕨菜，相当于只晒得到一斤蕨菜干儿。但是那种蕨菜干儿耐于保存，我把它捆成一把一把的，想吃的时候都把它拿出来吃。给它捆成那样一小把一小把的，一次都拿一小把出来，像不像一把发火柴？让它泡个十多分钟，再来煮。你才回去。姐姐，这儿涮面回去。一点点蕨菜干儿，泡了之后这么多。大花，你又来收吃的呀？哇，好香啊！嗯，嗯，好香啊！来，飞白，飞白，你打昆腾吗？要想大火能够啥，细嚼慢咽才品得出味道来啥？买一个好不好？你粘到了，大<笑>花。嗯，蕨<笑>菜好吃哈。大黄一点都不挑食，飞白，你要不要来一根？好，你多了呀你。